നമസ്കാരം ജി എസ് വി സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പയ്യോളി നഗരസഭയിലെ ഏറ്റവും വടക്കേയറ്റമായ കോട്ടക്കൽ അഴിമുഖത്താണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശം ഇന്ന് ലോക പ്രശസ്തം എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം മിനി ഗോവ എന്ന പേരിലാണ് ഈ ഗ്രാമം ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല നല്ല പേരുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രദേശം അസാന്മാർഗികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് നാട്ടുകാരെ വളരെയധികം വിഷമിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കോട്ടക്കലഴിമുഖത്തിൻ്റെ ദൃശ്യമനോഹാരിതയിലാണ് ഇവിടെയാണ് ദിനം പ്രതി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നതിനായി ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് അവിടെയാണ് സാൻഡ് ബാങ്ക്സ് വടകരയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദ കേന്ദ്രമായ സാൻഡ് ബാങ്ക്സും ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുകയാണ് പ്രകൃതി മനോഹരമാക്കിയ ഈ ഒരു തീരം ഇന്ന് അസാന്മാർഗികതയുടെയും മറ്റ് അനാശ്വാസത്തിൻ്റെയും മേഖലയായി മാറുന്നതിൽ നാട്ടുകാർക്ക് അതീവ ദുഃഖമുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രദേശത്തെ മോശമായ രീതിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സന്ദർശകരും അവരെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നാട്ടുകാരനായ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം എന്നാണ് പേര് എൻ്റെ പേര് മനോജൻ ഇവിടെ നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് താമസിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മിനി ഗോവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അടിച്ചാൽ അതാണ് കോട്ടക്കടപ്പുറം തീരമാണിത് മിനി ഗോവ എന്ന പുറമേയുള്ള ആൾക്കാർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്നുണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിങ്ങിനും എല്ലാം എത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിന് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം പേർ കാമുകി കാമുകുമാർ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ ഈ കഞ്ചാവ് വലിക്കാനായിട്ടും മദ്യപിക്കാനായിട്ടും ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാട്ടുകാരെന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം അവരെ പിന്നെ കാണുകയോ അവരോട് സംസാരിക്കുകയോ ഇവിടെ ഇതൊന്നും പറ്റൂല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വയ്യോളി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പരാതിപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അവർ ഭീഷണി സ്വരത്തിലാണ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സഞ്ചാരികൾ വരുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ വളരെ എന്താണ് ഒരു മോശം കാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഞങ്ങളോട് പറയും ആ ആ കണ്ടലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് ഇതെന്താ നിങ്ങളൊന്നും പറയാത്തത് ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്ന് അവർ കണ്ട് കാണുന്ന കൊച്ചു കുട്ടികളെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞയക്കുകയും കോളേജ് ടീമടക്കം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിൽ കൂടുതൽ ടീമുകൾ ഇവിടെ എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പം പയ്യോളി സി ഐക്ക് പരാതി കൊടുത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കൊടുത്ത് ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ച് വരികയാണ് ഈ കവിതാക്കളും പിന്നെ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾ മദ്യപിക്കുന്നത് 
ഫാമിലി വരുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്ത് വരാൻ തന്നെ ഒരു മടിക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലും ഈ ഇത്തിളുവാരൽ ഇതൊക്കെയാണ് അതിപ്പം കുളായിപ്പാലം കോട്ടപ്പുഴ ചേരുന്ന അഴിമുഖത്ത് ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അമ്മയുണ്ടാവും ഭാര്യ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ ജോലിക്ക് വരും അപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടികൾ ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് ഈ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ളുക്കാരുകയും ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പോലും അവർ നമുക്ക് കണ്ടുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പം പുറത്തിറങ്ങാൻ മടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ജോലി പോലും ഫാമിലി എത്തിട്ട് അമ്മയോ പങ്ങളേറ്റവും കൂട്ടി ജോലിക്ക് പോലും ഇവിടെ വന്നുകൂടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഇവിടെ ഫാമിലി എത്തുക ഇവർ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര വരെയാണ് ഇവരുടെ സമയം ആളില്ലാത്ത സമയം നോക്കി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇവർ അക്കേഷ്യ മരങ്ങൾക്കിടയിലും കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും പോവുക നാട്ടുകാർ തിരഞ്ഞാൽ പോലും കാണാത്ത അത്രയും ഉള്ളിലേക്കാണ് ഇവർ പുതിയ റൂട്ടൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഇവർ പോകുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് ലോകാറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് മേഖലയായിട്ട് മാറേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണിത് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് രാത്രി സമയമില്ലാത്ത സമയത്ത് എന്ത് വരുന്നു നമുക്ക് ഒന്നും തിരിയുന്നില്ല നമ്മൾ പോയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ കൊള്ളേ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് അറിയാൻ കഴിയും പെൺകുട്ടി കൊണ്ട് വണ്ടി വരുന്നത് എന്നിട്ട് പോയിക്ക് പോയി ചെയ്യാതെ ഒരു പെണ്ണ് കഴിക്കുന്നു നമ്മളെന്തെങ്കിലും അതേ പറഞ്ഞു കൊണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊള്ള കേൾക്കും അല്ലാണ്ട് സംഗതി വരുന്നവർ പറഞ്ഞോട്ടെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് തിരിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഈ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന നാരായണിയമ്മയോട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാം നമ്മളൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വന്നാലും ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കും കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വരരുത് പറയാൻ മൂലം എന്നെ മക്കാറാക്കിയിട്ടാണ് അധികവും പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഇവിടെ താമസം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓലോട് പറഞ്ഞാൽ തീരെ ഓല് അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ പശുവിനെയൊക്കെ കെട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കലുണ്ട് ചെയ്യലുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്നും ഓലിക്ക് ഒരു ഒരു ഇതുമില്ല ആൺകുട്ടികൾ പറയാം അന്നേരം ഇങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെന്താ ഇവിടെ മറ്റേതാ വർഷം എന്നല്ല ചോദിക്കുക എന്നോട് ആ അന്നേരം ഞങ്ങൾ കടപ്പുറമല്ലേ വരുന്നതെന്ന് കടപ്പുറം വരുന്നതിന് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടാൽ ഇന്നലെയെല്ലാം ഞാൻ വല്ലാണ്ട് കണ്ടിക്ക് പെൺകുട്ടികളായിട്ടുള്ള കളി കാസേവാളം കുത്തിട്ട് പൊടിയും വലിയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ വെളിച്ചത്ത് തന്നെ ആയിട്ടാലത്തെ ഒരു ഇതും പിള്ളേർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില്ല സ്കൂൾ കുട്ടികളാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് യൂണിഫോമാണ് ഞാൻ വണ്ടിയും കാരും കൊണ്ട് കാണുന്നു പിന്നെ യൂണിഫോം അടിയിൽ സാരി അതിൻ്റെ മേലെ കൊടുത്തിട്ട് ആ സാരി അതിൻ്റെ മേലെ കൊടുത്തിട്ട് 
പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാരുമ്പോൾ കണ്ടതാണ് അന്നേരം എനിക്ക് തോന്നിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ വന്ന കുട്ടി തന്നെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മളെടുത്തും കുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഈ നാൽപ്പത് കൊല്ലം പാർത്തിട്ട് ഒരു പേടി എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തോന്നിയില്ല ഇപ്പം പേടി തോന്നുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ എൻ്റെ അടയുണ്ട് മോൻ്റെ മക്കൾ ഇവിടെ ഒരു രാവിലെ എട്ടര ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികൾ എത്തും ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അധികം ചെറിയ മക്കളാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ സങ്കടമാണ് ഈ മക്കളെ കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മക്കളാണ് വരുന്നത് രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട അത്രയും ചെറിയ മക്കളാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മളൊരു ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ആടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതല്ല കടപ്പുറം പോയി കുത്തുള്ള ഭാര്യ കക്ക ഭാര്യ എങ്ങനത്തെ പണിയെടുക്കുന്നത് ഞമ്മക്ക് പോയിക്കൂടെ ഇപ്പോൾ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഒരു കൂട്ടറൊന്നും അല്ല ഇത് ഒരു ദിവസം ശരിക്കും ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരു രാവിലെ വന്നാൽ ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് അങ്ങനെ വന്നാൽ തിരിച്ച് പോകുന്നത് ഒരു മൂന്നര നാല് മണി സ്കൂൾ വിടുന്ന സമയം തിരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വന്ന് പിന്നെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഇവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൂടെ ഒന്നും ഇവരോട് അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചുകൂടാ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഇവിടുന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇവിടെ കടപ്പുറം അല്ലേ കടപ്പുറം എല്ലാവർക്കും വരികയാണുള്ള സൗകര്യം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് കുട്ടികളോട് പറയും മൂന്നരക്ക് ശേഷം ഒരു നാല് മണിക്ക് ശേഷം ഇവിടെ വന്ന് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പോഴൊക്കെ കുറേ ഫാമിലികൾ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലാണ്ട് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ആളെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം തിരിച്ച് അയച്ചു എന്നാലും ഇത് ഞാൻ ഇതൊരു അഞ്ചോ രണ്ടോ മൂന്നോ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ പല വൈക്കൂടി ഇപ്പം വരുന്നത് മറ്റു വണ്ടി ഇവിടെ എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് പോകുക ഇപ്പം വരുന്നത് അങ്ങ് വൈക്കെല്ലാം വണ്ടി വെക്കുക എന്നിട്ട് നടന്ന് കുറേ ദൂരം പോകുമ്പോൾ ആൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയല്ലോ അങ്ങനത്തെ വഴിയാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്ന കുട്ടികളെ എടുത്ത് പുഴ സൈഡിലെല്ലാം മക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടാകുന്ന ഒരു വൃത്തിയെട്ട ഒരു ഡ്രസ്സ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതും ആക്കുന്നതെല്ലാം ആൾക്കാർ കാണുന്നത് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ട് അരിയത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പെമ്മക്കൊക്കെ ഒരു ഉളുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ പെമ്മക്കളായാൽ പക്ഷേ ഞാനിപ്പം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്കൂൾ കുട്ടികളിലുള്ള കൊണ്ടുവരുന്ന മക്കളെ അത് നിർത്തുക ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫാമിലീൻ്റെ ആൾക്കാർ വരുന്നതിന് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല ആ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ഒരു പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് ഒമ്പതര തൊട്ട് ഒരു മൂന്നര വരെ ഈ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അവർ കുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പോലീസുകാരെല്ലാം വന്ന് നോക്കിയേ പക്ഷേ കാണൂല പക്ഷേ ചില പോലീസുകാർ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറിയുന്ന പോലീസുകാർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ആൾക്കാരെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തിന് എന്നിട്ട് അവരോട് അവർ കരയും പറയും കാല് പിടിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയും നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചതാണ് അല്ലെ വളയിട്ടതാണ് അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഓല ഒഴിവ് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് എന്നാലും കഴിയുന്ന ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ നാട്ടിനെ ഒരു വേണ്ടാത്ത ഒരു മിനി ഗോപ എന്നുള്ളൊരു പേര് വന്നതോടു കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിലായിപ്പോയി കഴിയുന്ന ഈ പേരൊന്നും മാറ്റാൻ ചെയ്യണം ഈ കുട്ടികൾ ഇവിടെ വരുന്നതൊന്ന് കഴിയുന്നതൊന്നും ഒഴിവാക്കണം അത്രേ ഉള്ളു നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉഴപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മക്കൾക്കില്ല ഞമ്മക്കൊരു കുറവല്ലേ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് പിടിക്കുകയും വലിയ ഒഴിവാക്കി എടുത്തതാണ് കുട്ടികളോട് ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യല്ല ആക്കുകയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവായതാ കുറേ കഞ്ചാവിൻ്റെ കുട്ടികളേനും ആദ്യം വരുത്തുള്ളത് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ ഇല്ലേനും പക്ഷെ ഇപ്പം ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നേ അത് ആദ്യം വരുന്നത് കഞ്ചാവ് അടിക്കാനുള്ള ആൺകുട്ടികൾ ഇനിയാണ് വരിക പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ വരുത്തി ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെറും ഈ പെൺകുട്ടികളും കുട്ടികൾ ഈ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ സങ്കടമാകുക മക്കളെ കണ്ടാൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മക്കളാണ് അത്രയും ചെറിയ മക്കൾ എന്തെന്നാ തെറ്റി ശരി എന്നറിയേണ്ടേ മക്കൾക്ക് അതറിയേണ്ട പ്രായമാകാത്ത മക്കൾ രാവിലെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് വരുന്ന പെൺകുട്ടികളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നാൽ ചെറിയ പിള്ളേർ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ ഈ മതിലുമലയൊക്കെ ചാരി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോലീസുകാർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വരലുണ്ട് അതിന് മക്കളെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിടിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ജയിലിൽ എവിടെയും കൊണ്ടിടും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അപ്പോൾ അച്ഛൻ വരേണ്ടി വരും അമ്മ വരേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേഗം പോയി കഴിക്കുകൾ അത് കേട്ട് വേഗം പോയി പിന്നെ ഒരുപാട് മക്കൾ വരലുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരോടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പരിചയം ഒരു തോന്നുന്ന മക്കളോട് അല്ലാണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല യൂണിഫോമുള്ള മക്കൾ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് കട്ട് സ്കൂൾ കട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വരുന്നതൊന്നും നമുക്ക് മുടക്കാൻ പറ്റില്ല ത്തിന്റെ നിഖൂഢതകളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ യാത്ര പലപ്പോഴും സൗഹൃദം നടിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെയും അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടമ്മമാരെയും ഒപ്പം ചേർത്ത് ഇവിടെ എത്തിക്കുകയും മറ്റ് അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദുഃഖകരമായ കാഴ്ച നമുക്ക് നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഏതായാലും ആ നിഖൂഢതകളിലേക്ക് ഒന്നിറങ്ങി ചെല്ലാം കവിതാക്കൾ എത്തുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ എത്താനോ സാധിക്കില്ല ഓരോ ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥിനികളും വിദ്യാർത്ഥികളും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകളുമാണ് ഇത്തരമൊരു വളരെ നല്ല പ്രദേശമാവേണ്ടിയിരുന്ന അഴിമുഖത്തെ പ്രകോട്ടടിപ്പിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഒൻപത് മണി തൊട്ട് തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ സന്ദർശകരും എത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ പത്ത് മണി തൊട്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥിനികളും ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളെ ദുരുപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളും എത്തിത്തുടങ്ങുകയാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ പാടില്ല എന്ന് നാട്ടുകാർ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഉപദേശി ഉപദേശിക്കുമ്പോഴും അതിനൊക്കെ വിരുദ്ധമായി അവരെയൊക്കെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്യമായിട്ട് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മോശം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകൾ നാട്ടുകാർക്കും വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കും സങ്കടകരവുമായ ഒരു കാഴ്ചയായി മാറുകയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലും കുട്ടികളുണ്ട് ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോ രക്ഷിതാവും ആ കുട്ടികളെ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ കോളേജിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് തിരക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഫോൺ കോളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോണുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഒരു ദുരന്തം നടന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ടോ മറ്റ് പരിശോധനകൾ നടത്തിയിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമില്ല കാരണം ദുരന്തം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ കുട്ടികളെ നേരായ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ദുരുപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശം ഒരു ദുരന്തം സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രദേശമായി മാറരുത് എല്ലാ കാഴ്ചകളും കേമടക്കണ ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടില്ല മിനി ഗോവ എന്ന പേര് പോലും നാട്ടുകാർക്ക് ഇന്ന് അരോചകമാണ് കാരണം ഗോവയിലെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് ഇവിടെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയമാണ് നാട്ടുകാർക്കുള്ളത് മിനി ഗോവ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ പറയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശം കോട്ടക്കൽ അഴിമുഖം എന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെടണം എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രദേശത്തെ വളരെ മനോഹരമായ ടൂറിസം മേഖലയിൽ വളരെയേറെ ഉന്നതി പ്രാപിക്കേണ്ട ഒരു പ്രദേശത്തെ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണാനും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും ഉള്ള വേദിയാക്കി മാറ്റണം